சிம்புங்கிற பேரை கேட்டாலே மாணிக் பாட்ஷா பேரை கேட்ட மெடிக்கல் காலேஜ் மேனேஜர் மாதிரி குபீர்னு தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் வேர்த்து போயிடுது மத்த ஹீரோக்கள் வச்சு படம் எடுத்தா படம் ஓடுமா ஓடாதான் அவ்வளவுதான் ஆனா சிம்பு வச்சு படம் எடுத்தா படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதங்கிறதே மிகப்பெரிய கவலை ஏன்னா சிம்புவோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் அப்படி பெரிய இயக்குனர்கள்லாம் மட்டும் பம்மிக்கிட்டு நடிச்சு கொடுத்துட்டு போறதும் சின்ன இயக்குனர்கள்லாம் அப்படி இப்படி ஷூட்டிங்கே போகாம இழுத்தடிச்சுக்கிறதும் சிம்போட வாழ்க்கையா போச்சு ஒரே ஷெட்டியூல படத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம்னு கிளம்பி போன சுந்தர் சீக்கி அல்வா கொடுத்துட்டு பாதியில ஓடி வந்துட்டாராம் சிம்பு அப்ப தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பயன் இருக்குமா இருக்காதா ஒரு படத்துக்கு டைட்டில் வச்சதுல இருந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாலே இந்த அளவுக்கு ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட படம்னா அது வந்தா ராஜா வார்த்தை வரையும் தான் அதுக்கேத்த மாதிரிதான் சிம்புவோட நடவடிக்கைகளும் இருந்துச்சு முதல்ல பொங்கலுக்கு வர்றோம்னு சொன்னாங்க பொங்கலுக்கு மட்டும் வந்திருந்தா பேட்டைக்கு விசுவாசத்துக்கு இடையில மாட்டி ரெட்ட டயருக்கு இடையில அழிச்சுக்கணும் சுண்டலி மாதிரி ஆயிரமோனு பயந்து ஒரு ரிவர்ஸ் கியரை போட்டு இப்ப பிப்ரவரி ஒண்ணு வர்றாங்க அதுவும் சிம்பு எப்படியாவது இந்த படத்தை ஓட வச்சுன்னு பர்பஸாவே சில டக்காலிட்டி வேலையெல்லாம் ஈடுபட்டாரு முதல்ல எனக்கு பால் ஊத்துற காசுல உங்க அம்மாவுக்கு சேலை வாங்கி கொடுத்தாதான் வருவேனாரு அடுத்து சேலை வேணா அண்டாவில பால் ஊத்துனாதான் நான் வருவேனாரு அடுத்து அண்டாவில பால் ஊத்த வேணா அடுத்தவங்களுக்கு ஊத்துங்க அப்படின்னாரு இது இலங்கை கிட்ட பல சிம்பு ரசிகர்களே இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசினா சுத்தனை பூச்சி அவங்க மூஞ்சில ஊத்திருவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கடுப்பாயிட்டாங்கன்னா பாத்துங்க அதை விட உச்சக்கட்ட காமெடி என்னன்னா திடீர்னு போன வருஷம் செத்து போன ஒரு ரசிகன் வீட்டுக்கு போய் தேம்பி தேம்பி அழுகிறாரு எனக்கு இந்த தேவாங்க கதை ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இவன் தேவாங்கன்னு திட்டினா அப்படின்னு ஒருத்தனை போட்டு ஒருத்தன் செம்ம அடி அடிச்சானா அது கேட்டா இன்னைக்கு அடிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு தான் நான் தேவாங்க பார்த்தேன் அப்படின்னு இருக்காங்க அது மாதிரி படம் ரிலீஸ் ஆகுறப்ப தான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போன ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சிம்பு கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போறாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதங்கிற டவுட் சிம்பு ஃபேன்ஸுக்கே பலருக்கு வர்றதுக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தா மேக ஆகாஷ் அது ஹீரோயின் நடிச்ச ஒரு படம் கூட இது வரைக்கும் தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆகல அதனால இந்த பக்கம் சிம்பு அந்த பக்கம் மேக ஆகாஷ் இது ஒரு உதவாக்கரை அது ஒரு உதவாக்கரை ரெண்டு உதவாக்கரையும் சேர்ந்து விலங்காம தான் போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சாங்க ஆனா அதையெல்லாம் அடிச்சு தூள் பண்ணி படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது சரி இந்த படமாவது சிம்புக்கு கை கொடுக்குமான்னு பார்த்தோம்னா வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 பிரகாசமா இருக்கு ஏன்னா தெலுங்குல பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்ற அத்தாரண்டிக்கு தாரதி படத்தோட ரீமேக் தான் இந்த படம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாணோட இமேஜ் உச்சிக்கு ஏத்தி வச்ச படம் அது அன்னைய சூழல தெலுங்கு இண்ட சூழல அத்தனை வசூலையும் அடிச்சு நோக்கி முன்னால் நின்ன படம் அது வந்தா ராஜா வத்தா அவர்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வசனங்களை கூட மாத்தாம அப்படியே தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியுது அத்தாரண்டிக்கு தாரதி படத்துல வந்த பிரம்மானந்தன் காமெடியில ஒரு சில காட்சியில ஏற்கனவே நம்ம சிறுத்தை சிவா உருவி வீரம் படத்துல உள்ள விட்டாரு அதனால அந்த போஷனை மட்டும் புதுசா பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சுந்தர் சிவோட திறமையை காட்ட வேண்டிய இடம் அதுதான் என்னோட வேலையை யாரும் கெடுக்க முடியாது நானா கெடுத்துக்கிட்டாத்தே உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்புவால அந்த படம் கெட்டு போனாதான் உண்டே தவிர மத்தபடி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையறதுக்கான அத்தனை அம்சங்களும் உள்ள ஒரு படம் இது என்ன ஒண்ணு ஹிப்ஹாப் தமிழா மியூசிக் மட்டும் மாத்திருக்கலாம் ஏன்னா கிராமத்து சைட் எல்லாம் ஹிப்ஹாப் தமிழ பாட்டை கொஞ்சம் சத்தமா வச்சு கேட்டோம்னா ஏதோ கொள்ளுக்குள்ள எறும்பாடு பூந்துருச்சுன்னு கம்பெடுத்துட்டு துரத்தார அமைச்சாங்க சும்மா சொல்ற நினைக்காதீங்க நீங்களே கேட்டு பாருங்க